，看看我三号的这些鸡，嗯、呃，它跑了一个将近八百米的一个距离，啊，大家可以想象得到，我一年下来我会损失到多少只鸡吗？我们这呢，山里面这么多老鹰，然后这么多野猪，然后黄鼠狼，还有野山羊，各种野生动物对鸡的损害都很大。你看他们现在才两斤的样子。啊，正常的，如果是农村里面养殖，啊，要想它快速的长大的话，那这些鸡的话可以达到三斤半、四斤、五斤都可以。哎，这里会有个三十多斤的玉米，然后我喂给这个小鸡吃，大家就知道我的鸡它是吃吃什么东西的。大的鸡的话，两斤；小的鸡现在一斤半。我跟大家说过，就算是再过一个月，我的鸡的重量它还是这个样子啊，因为嗯、呃，鸡的话它只是吃了一个半饱的一个状态，这个就是给它一种锻炼。它的其他的饲料的话，它要去锻炼去找这些吃的。呃，现在我们看到大概的一个平地啊，它是呃，基本上已经这个草基本上已经被吃光了。那你再过一个月的话，你会看到100米范围之内的草全部吃光了。到时候你再过一个月的时候，它就已经全部都上山上到山里面去了。你就算是傍晚去喂食的时候，你都会只会看得到两三百只鸡在这里吃东西。啊，它只要等到它要快快天黑的时候了，这些鸡它才会下来。啊，我有这样的一个呃得天独厚的一种环境，然后我我有大量的一个绿色的资源。嗯，然后呢，我也有一个比较干净的这种这种小林。嗯，这个里面肯定有很多的同行的人了、啊。嗯，我希望大家能够支持我这样的一种呃这种心境吧。啊，去打造一个健康绿色的食材，然后体现我在农村的一个价值。今后啊，今后如果说啊王胖成功了，我相信大家都会成功。因为健康的理念不断的去深入到人心。好了，今天的这个视频的话就先到这里。然后喜欢王胖的视频帮忙点个关注，谢谢大家。咱们这个公司的名字想好了啊啊，品牌呢，呃，就有也有我们之前的野鸭人参这个品牌。这边主要是生产一些辣制品，还有一些其他的食品。这里一个月之内会有很大的变化，还有很多的手续要办。原本的方案没有通过啊，所以进度耽搁了。这一位。是咱们在贵州的合作伙伴啊，贵州本地人，嗯，啊，然后主要是贵州这边的腊肉好吃，不过湖南的腊肉也不错，都有这的特色嘛，啊，对，好走，<笑>咱们到车间来看一看，咱们现在车间啊，每一间房间都基本上是是这个样子，啊，我们很快就要对这边进行全面的改造了啊，准备开动啊，呃，包括比如说墙面啦、啊、地板啦、啊。然后这边还要吊个顶呐、啊，还有水电，啊，都要尽快的把它给搞起来了啊。原本咱们是把这排房间啊，全部都把它变成那个夜循环，但是后来发现这个位置啊完全不够。咱们可以把这边全部做成直播间，到时候
多接一点那个带货主播过来带带一下货就行了嘛。对，嗯，到时候可能就有很多带货主播一过来带货，对吧？咱们这个事先，<笑>好吧。然后这边是我们的乐器房，我们给大家看一下，咱们的熏房啊，就是从这个位置开始，这么一排，这样子排过去，然后从那边再排，刚好排到王者那个位置。那这边可能就会有十几个这样的呃循环，然后这个里面到时候会有那种导管形式，把这个呃拉货车嘛这样子推进去，那这样的话就能够加快整个员工的这种操作的速度。然后现在我们考虑的还有一个问题就是，这里到底到到底用那种不下工的门来做，还是用这个呃木质的这种门？这边就是我们的木材堆放区了啊。呃，一号这里放个一两百吨，我觉得都不在话下。走，咱们再往那边去。咱们计划把这栋厂房啊，全部把它给做下来，到时候我们用来做一些预制菜呀、啊，或者是其他的食品。啊，目前我们规划了三个单单品。啊，现在这个里面呢还有人在做事情呢、啊。这边，呃，以前是有这个工厂的，他们这两天就会搬出去了。走，我们到里面去看一下。这边原来是一家做纸箱彩盒的工厂啊，反正我们这个车间以后会很大呀，有四千多平。<笑>兄弟们，这边大不大？这边还是还我们刚才仔细介绍了两个地方啊，现在我们到我们办公室，就在那边，把我们办公室再拍给大家看一下。好，要等他们清算。这样清算完之后，我们才能搬进去。没有，全部搬了，现在都搬了，只是这两间，他要留给他。咱们办公室在二楼，这边以前也是做食品加工的地方，所以对我们来说刚刚好。走。这边就是会议室。哎，到会议室里面来看吧。嗯、这边的人已经搬完了。那我们进来之后，王总、嗯，基本上不用做什么改动，大的改动没有，小改动有。对，对嗯、天时地利人和，<笑>咱们咱们杀了齐了啊！烫、啊，小一点，很烫，我要喝。兄<笑>弟们，这边就是王总的办公室了，王总已经提前搬进来了啊。然后平常我们搞什么视频之类的啊，王总基本上就是躺在这个地方睡觉。没办法，刚开始要是改很多那个设计图纸，改了很多次，对，这里方便一点。对，就兄弟们，如果我们要办工厂的话，跟大家说一下，尽可能的就是，呃，要把图纸先递交到市监局啊、环保局，他们审批通过了，咱们才能够开始建啊，要不然。后面的这些事情真的是一大堆改来改去的，就挺挺麻烦的。挺麻烦，对，麻烦。所以我们这次是这个方案七八次了改了。对，好，没事了。然后现在才基本上把它定下来了。啊，这边是王总的办公室，啊，咱们去去我的办公室吧。哎，好，这里去。对，给大家看一下。走。这边以后就是我的办公室了啊。<笑>东西还没有搬进来，比较简陋啊。啊，那其实我到这边来办公的时间其实也是挺少的。对，还不如以后留给他们用也没关系。不是啊，你过来是是有个歇脚的地方嘛，处理处理事情啊。<笑>对，啊，我是作为这个公司里面的这个副总啊。副<笑>总<笑>。副总。<笑>就是这样子，挺舒服的啊。我很久都没有办公过了，知道吧？我这、啊、这么多年我都没有自己的办公室。不过我们在湖南的那一家，嗯，这个食品加工厂嘛，那边我会有也会有一个专门的办公室，然后我、啊、我得有一张自己的床。啊，其实做这种食品还是很细心的工作。王总对这一方面他是有丰富经验的，所以我不用担心太多。我家里面这个那一床也是这样，其实技术都在自己自己手这个手上，对，不能够出问题。对对对，对前期的时候我们会跟得很紧的。嗯，走。朋友们，咱们这个贵州这边来了三四次啊，今天总算是把这个项目把它给敲定了。呃，目前摆在我们面前最大的问题就是这个猪肉的来源，所以呢，明天我们准备去一家这个猪场，呃，把这个合同啊，我们要去洽谈一下。
，让它按照我们的方式，呃，养，就是养一些粮食猪出来。我们觉得食品加工嘛，最大的安全保障就是整个肉的这个这个追溯源。啊，关于资金这一块的话，嗯、呃，只要是明天把这个事情谈成，那我们就可以完成注资以及后面的这个建设的这个工作。啊，然后王总呢，谈一下我们整体的这个项目耗资。项目总投的话，大概在五百万多一点吧、嗯，有两百万左右的这个建设成本，包括这个厂房啊、改造，还有这个一些设备，三百万的流动资金。对。对那整体的股份这一块啊，我呢是投两百万，然后占股百分之四十，王总是三百万，然后占股百分之六十。对。啊，因为这边。是贵州的，这个杨王总是贵州本地人嘛，然后他也有相关的这些生产的技术这些，对吧？啊，呃，这个对我来说是最大的一次手笔了。然后如果说这件事情我没有做好啊，那以后因为我今年已经四十三岁了。我再让我来创业也好，搞投资也好，我已经没有这这么大的这种动力了，也没有力气再去搞下去。所以兄弟们啊，给点祝福，王总，来加油，加油啊！好，那咱们的本期视频就到这里，感谢大家。